ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഷെറീസ് വേൾഡ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാലൻറ്റ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ഐസ്ക്രീം ബ്രെഡ് പുഡിംഗ് ആണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് യമ്മി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിംഗ് ആണ് ഐസ്ക്രീം ബ്രെഡ് പുഡിംഗ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് ബദാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബദാം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഐസ്ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാല് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലെയിൻ പാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങളുടെ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടും കേട്ടോ പിന്നെ ബ്രെഡ് ഞാനിവിടെ അരികെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്ര വലുപ്പമുള്ള പുഡിങ് ടോണോ എടുക്കണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടും കേട്ടോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ ഒരു ബൗളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബൗളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ എൻ്റെ മിസ്സ് ആയിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം നമ്മളൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ അല്ല മീൻസ് അതിൻ്റെ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക അതിന് ശേഷം എടുത്തു വെച്ച കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഉസ്പൂൺ കൊണ്ട് മാത്രം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സോസ് പോലെ ആവും നല്ല ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറും നല്ല മധുരമൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സോസ് പോലെ ആയി കിട്ടും നമുക്കത് അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറൊക്കെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റ് എല്ലാം മാറിപ്പോകും കേട്ടോ ആ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ബദാം പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബദാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബദാം നമ്മൾ ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം എന്നില്ല വെറുതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബദാം ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പിന്നെ ക്യാഷ് യൂസ് ചെയ്യാം പിസ്ത യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബദാം ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബദാം നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല മധുരമാവും പുഡിങ് പുഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം മധുരമാണല്ലോ കുറച്ച് മധുരം സ്വീറ്റ് കുറച്ച് മുന്തി നിൽക്കണമല്ലോ പുഡിങ്ങിൽ അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാൽ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പാല് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക തിളച്ച് പൊന്തി വരണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു പുഡിങ് ട്രേ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് മെൽറ്റായ ബട്ടർ അടിയിൽ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് തണുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുഡിങ് ട്രേയുടെ അടിയിൽ ഒരു ലെയറായിട്ട് ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തത് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ബ്രെഡൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട്
അപ്പം അതിന് ശേഷം എഗൈൻ നമ്മൾ മുന്ന് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നല്ല ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആ പാലൊന്ന് ചൂടാക്കണോ ബദാം വേണമെങ്കിൽ ബട്ടറിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഇതിൽ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാ ബാക്കിയുള്ള ആ മിക്സ്ചർ മുഴുവൻ ആ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ലെയർ ആക്കുന്നുള്ളൂ വലിയ ഡിഷ് വലിയ പുഡിങ് ട്രേ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലെയർ വേണമെങ്കിലും ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ മിക്സ്ചർ മുഴുവൻ അതിന് മുകളിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്നായിട്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് കോണർ എവറി കോണർ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്ത് നമ്മളൊന്നും എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത പുഡിങ് ആണ് അതിന് മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഡേറ്റ്സ് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പുഡിങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഐസ്ക്രീമും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ഒക്കെ ആയ കാരണം നല്ല മധുരവും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹെവി മീലിനൊക്കെ ശേഷം ഈ പുഡിങ് കഴിച്ചാൽ നല്ല നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നാവിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും രുചിയും കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പിന്നെ ബ്രെഡും ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ 